آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائے کتہ یسلو نال نبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و سلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیریز کے اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد خواتین و حضرات ماہ مبارک کے حوالے سے ماہ ربی الاول کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بارہ رب الاول تک یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت پر پیش کرتے رہیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اہد قدیم کا خاتمہ اور اہد جدید کا آغاز اقبال نے کہیں منظوم کیا ہے کہ آئے کائنات کا مانیے دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو اللہ اکبر خواتین حضرات آج کا ہمارا موضوع ہوگا اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ قرآن کریم کی اس آیت بلکہ آیت کے اس حصے پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے اور سیکھیں گے کہ اسوہ آج ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے تلاش حق اعلان حق اور نفاظ حق اگر ہم اختصار سے کام لیں اقراب اسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من علق بات شروع ہو رہی ہے یا ایوہ المدثر آگے بڑھ رہے ہیں انزد اشگت کل اقربین اور آگے آگئی بات یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم اللہ اکبر پھر قُر رب ادخلی مدخل صدق و آخرجنی مخرج صدق و جلی من لدن کا سلطان النصیرہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتُلُوهُمْ وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا بات آگے بڑھ رہی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقَا اور هُوَ الَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُزْحِرَوْا وَلَ کوشش کریں کہ جانی کی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں اس سے پہلے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا ایک جج کے لیے روشنی ایک جنرل کے لیے روشنی ایک سیاستگاں کے لیے روشنی ایک طالب علم کے لیے روشنی ایک عورت کے لیے روشنی کس طرح اللہ حاضر قیاس بڑھتے جائیے روشنی آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے ذریعے آ رہی ہے ایمان ہمارا یہی ہے اس کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی قرآن کریم اور اسوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں اور ذہن کتنا بھی آگے چلا جائے امامت قرآن کریم اور اسوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہیں گے کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ممتاز عالم دین شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب ڈاک صاحب آپ کا بہت شکر گزار آپ تشریف لائے خواتن حضرات ڈاک صاحب سے ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں صاحب نگاہ ہم بڑے ممنون ہیں کہ ڈاک صاحب نے ہمیں وقت دیا قاری قرآن محترم قاری صدیق احمد صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورة الاحزاب کی آیت نمبر اکیس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ 
قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صدیق احمد صاحب نے سورت الحزاب کی آیت نمبر اکیس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرے صدق اللہ العظیم خواتین حضرات ڈاکٹر حمد اللہ کی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے اسوا کسے کہتے ہیں ارشاد فرمائیے پھر ذرا اس کو جوڑیں گے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور پورا آپ کا جو یعنی اسوا اسوا کامل اس کا خلاصہ کیا ہے جو آج امت جس سے رہنمائی امت کو لینی چاہیے اور اس وئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج امت مسلمہ کے ہر شخص کے لیے لائق تقلید کیسے ہے اس کے دلائل کیا ہیں جو بر انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی ایک مسلمان یعنی ایک امتی جو جنرل بھی ہے جو سپاہی بھی ہے جو امام بھی ہے جو مقتدی بھی ہے جو استاد بھی ہے جو طالب علم بھی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر شخص کو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے چاہے وہ ایمان رکھتا ہے چاہے وہ ایمان نہیں رکھتا اور یہ جو رہنمائی ہے یہ مختلف حالتیں اس کی رہنمائی کی ہو سکتی ہیں مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے لیکن اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے گویا ان کو 
تشریعی علم کی ضرورت ہے شرعی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس رہنمائی کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو ایمان والے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے اور قیامت تک رہے گی اور ان کے علم کی جو بنیاد ہے وہ ان کے اپنے نظریات ہیں نظریات کی بنیاد انسان کا وہ تکوینی ذرائع علم ہیں جو انسان پوری زندگی اس کے بارے میں کھوج لگاتا رہتا ہے تحقیق کرتا رہتا ہے آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ آفاق و انفس میں تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے علم کا عروج ہے میری تحقیق کی ترقی کا عروج ہے لہذا دونوں اعتبار سے اگر آپ تکمینی ذرائع علم کو اپنی آخری حد تک لے جائیں یا آج جدید ترین ترقی یافتہ دور میں جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ذہن انسانی جہاں تک بھی پہنچا ہے اس کے بعد بھی اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے اور وہ رہنمائی کامل رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اس کو تاریخ میں بھی ہر مورخ نے اور ہر سیرت نگار نے چاہے وہ مسلم تھا چاہے وہ غیر مسلم اس نے اس کو تسلیم کیا ہے اور آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم تحقیق کرو گے تو سنوری ہم آیاتی نہ فی آفاق و فی انف سے ہم کہ آفاق و انفس میں ہم انقریب ان کو ایسی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے وہ تحقیقات میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ یہ تبین الحم انہ الحق یہاں تک کہ ان کے اوپر ثابت ہو جائے گا کہ جو رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہی حق ہے اور وہی کامل رہنمائی ہے لہٰذا آپ ذہن انسانی کی آپ اپچ کو ہی دیکھ لیجئے ذہن انسانی کی ترقی کو ہی دیکھ لیجئے کہ آپ موڈنزم کو اگر آپ جدید دور میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم ایک جدیدیت کے دور سے مابات جدیدیت یعنی موڈنزم سے پوسٹ موڈنزم میں داخل ہوئے ہیں تو موڈنزم میں انسان نے اپنے بنیادی انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پر چار بنیادیں حاصل کر کے ان میں لکھ کے پڑھ کے عمل کر کے ان کو اچیو کر کے دیکھ لیا ترقی تھی انسان کی آزادی تھی مساوات تھی رواداری تھی ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اب جب پوسٹ ماڈرنزم کا ان وہی ذہن جس نے جدیدیت کو آگے بڑھایا تھا اسی ذہن نے ماں باپ جدیدیت میں آ کے اپنی اس ساری ترقی کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور اس دور کو جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے اس کو خود انہوں نے ڈیتھ آف آتھر کا دور کہا کہ مصنف مر گیا ہے اب وہ جتنی تحقیق جتنی ترقی اب تک ہوئی تھی وہ ساری کی ساری غلط ہو گئی کیوں اس لیے کہ ایبسلیوٹ ٹرم میں اپنی انتہائی مفہوم کے اعتبار سے نہ تو آزادی کہیں پہ موجود ہے نہ کوئی مساوات موجود ہے نہ کوئی رواداری کی بات ہے نہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے ان کے سارے مفاہیم پریکٹیکلٹی کے ساتھ انسان کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ جدید ذہن نے خود ہی سمجھا اور خود ہی یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج تک کی ترقی بے سود تھی وہاں وہ پھر گیپ آ گیا وہ ویکیوم پھر خود بخود پیدا ہو گیا کہ آخر پھر یہ ساری ترقی اگر غلط تھی تو پھر صحیح رہنمائی کہاں ہے صحیح رہنمائی وہی ہے جو مدینے والے نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے دے دی تھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی طرف انسانی ذہن اپنے نظریے کی بنیاد پر تکوینی ذرائع کے اعتبار سے بھی جو ترقی علوم نے کی ہے جو جو مسائل انسانوں کے ہیں جو مسائل آج جدید سے جدید ذہن سمجھتا ہے اس کے بارے میں بھی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ ڈالے گا اور تھوریٹیکلی نظری اعتبار سے علم کے میدان میں اکیڈیمیکلی خود مغرب اس منہج پر اس نہج پر پہنچ گیا ہے اس مرحلے اور اس نقطے پر پہنچ گیا ہے کہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظریہ موجود نہیں جس کو آفاقی طور پر مان لیا جائے اور وہ نظریہ وہ ویکیوم وہ جو جگہ پیدا ہو گئی ہے اصل میں وہ جگہ اسی وقت فیل ہوگی انسانیت کا اتمنان اسی وقت ہوگا جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالیں گے یہ تو بات ہے انسانی سطح کی اور جہاں تک مسلمان ہیں مسلمان کی تو زندگی ہی کوئی نہیں ہے مسلمان مرد ہو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف دیکھنا پڑے گا اگر وہ باپ ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے اگر وہ بیٹا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اگر وہ خاتون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کی بیٹیوں کی طرف ان کو دیکھنا پڑے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ جو خواتین تھیں جو پاکیزہ طیبہ طاہرہ خواتین تھیں ان کے کردار کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اگر کوئی شخص حکمران ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکمران دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ ہر شخص 
ہر کام کا نہیں ہوتا ہر شخص کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی یہ صرف ایک ہی ہستی اس دنیا میں گزری ہے ایک ہی ہستی اس دنیا میں آئی ہے جو ہر پہلو کے اعتبار سے کامل ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود کسی اور طرف رہنمائی کے لیے دیکھتا ہے اپنی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور طرف دیکھتا ہے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور طرف دیکھتا ہے یا پھر اپنے اپنی سیاست کو چلانے کے لیے کسی اور نظریے کا قائل ہوتا ہے تو اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ماں ترک تو شین میں نے کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی یو کر رے بکو میر اللہ و یو بڑی دکھ من النار جو تمہاری کامیابی یا ناکامی میں کردار ادا کر سکتی تھی ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر سکتی تھی تمہیں جہنم سے بچا سکتی تھی اللہ امر تو کم بھی میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے وما ترک تو شین میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یو کر رے بکم ال النار و یو بڑی دکھ من اللہ جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اور تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اللہ نہی تو کم بھی مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کامل ہے قیامت تک کے لیے آپ کچھ بھی ہوں آپ محقق ہوں تحقیق کی اعلی ترین منزلیں طے کر رہے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر آپ کی تحقیق بھی کامل نہیں ہو سکتی آپ کا علم کامل نہیں ہو سکتا آپ کی ایکڈیمک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کامل نہیں ہو سکتی آپ کی سیاست آپ کی معیشت آپ کی معاشرت بہتر نہیں ہو سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں لی جائے گی آپ صرف تشریعی رہنما نہیں ہیں آپ صرف ایک یعنی اللہ کی طرف سے جو شریعت لانے والے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ انسانیت کی معراج کے اعتبار سے بھی آپ انسانیت کے معیار کے اعتبار سے بھی اعلی ترین منزل پر اور ایک کاملیت کی منزل پر ایسی کامل شخصیت نہ کوئی اور ہو سکتی ہے نہ اس کی کامل رہنمائی ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لی جائے گی تو جدید ترین مسائل حل ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جدید ترین مسائل ہوں یا قدیم ترین مسائل حل اگر کرنا ہے حل اگر چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ڈاکٹر صاحب نے سبحان اللہ بہت زبردست بات فرمائی اور جو پہلا حصہ انسان کو رہنمائی مل رہی ہے پھر کلما گو امتی انسان عقل انسانی کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہی کا آغاز وہاں سے وہی کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کی عقل محدود ہے اور کائنات کا خالق مخلوق کے مسائل کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے تیسری بات جو ڈاکٹر نے فرمائی کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک امتی کی حیثیت سے ہمارا تعلق خواہ کسی بھی شعبے سے ہو ہمیں رہنمائی وہیں سے لینی ہے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ باپ ہوں بیٹے ہوں آپ جنگجو ہوں سپہ سالار ہوں آپ ریاست کے سربراہ ہوں ہر قاضی ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ڈاکٹر آپ, آپ فرمائیے شیخ صاحب ذرا اس کو بالکل سادے الفاظ میں کہ ہمیں اسوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہر قدم پر کیوں ہے خواہ میرا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو نحمد و نسلی علیہ رسول کریم ہم آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم علی صاحب یہ بات تو بہت واضح ہے کہ انسان کو بہرحال ہدایت کی ضرورت ہے اور آج انسانیت جس اجتماعی سطح پر موجود ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھارت پروفیسر بھی ہیں بلکہ ڈین ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کو لے کر ایڈ کر رہے ہیں تو اسی انداز سے انہوں نے گفتگو رکھی کہ آج جس کو ماڈرنزم کہہ رہے ہیں اور جس میں ہم نے محسوس کیا کہ انسانیت اپنی ترقی کی معراج کو پہنچ چکی ہے اسی انہی گوشوں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جس کو آپ نے ترقی کہا ہے جس کو آپ نے ترقی کی معراج کہا یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا اور دنیا اس وقت بھی مسائل کے گھیراؤ کے اندر اس کا شکار ہوئی بیٹھی ہے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جس میں آپ کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے تعلق سے انیسا پہلی بنیادی بات اس آیت کریمہ میں کیا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے ورنہ باپ بھی بیٹے سے کہتے بیٹا فلاں کو فالو کر لو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی اپنے ان اسٹوڈنٹس کو کہ جو تعلیم کے ابھی میدان میں ہیں تم فلاں کو فالو کر لو کسی کارپوریٹ سیکٹر کا ایک مینجمنٹ کا بڑا گرو ہوگا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ دیتا ہے کہ تم فلاں کو فالو کر لو یہ رول ماڈلز پیش کیا جانا یہ تو آج ہمارے بڑی معروف سی بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے 
اور اللہ خود فرماتا ہے یہ محمد رسول اللہ کا رول ماڈل لے لو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ عقیدے کی بنیاد پر بھی ایمان کی بنیاد پر بھی مسلمان کے تعلق سے بات ہوئی ہے یہ اولین مسئلہ ہے کہ دنیا رول ماڈلز کی بات کرتی ہے ہیروز کی بات کرتی ہے فلاں کو فالو کرو گے تو تم کامیاب رہو گے فلاں کی بات مان لو گے تو کامیاب رہو گے یہ سارے کلام مخلوق کے ہیں یہ رب کا کلام ہے جو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا پہلی بات دوسری بات آیت کا یہ حصہ تو عام طور پر تلاوت ہوتا ہے اگلا حصہ اس میں ایک شرط بیان کی گئی لمن کان ارج اللہ ولیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرہ جو اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو ورنہ سیرت کا مطالعہ غیر مسلم بھی کریں گے اور بڑی اچھی بات ڈاکس صاحب نے بیان فرمائی ایک اور پروگرام پشر پروگرام میں بیان فرمائی تقوینیات کے معاملات کے اعتبار سے تو غیر بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن ان کو بھی تشریعی اعتبار سے ضرورت ہے شرعی معاملات کے اعتبار سے ضرورت ہے البتہ ہم تو ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی اسوا تو موجود ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اگر باہر سورج نکل آیا روشنی تو موجود ہے جو چاہے فائدہ اٹھا لے روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں روشنی کے نہ ہونے کو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ موجود ہے بھرپور موجود ہے جو اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دے گا اس کو روشنی سے فائدہ نہیں ملے گا روشنی موجود ہے تو اس وقت تو بہترین ہے پری ریکوزٹ کیا ہے وہ آخرت کی منزل سامنے ہوگی تو میں کما حق ہو واقع اس اس وقت سے فائدہ اٹھا سکوں گا ایک بات جو آپ اکثر بیان فرماتے آج آپ نے گفتگو میں عورتوں کے تعلق سے بھی کلام کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا بس استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو تھوڑا اور یوں الیبوریٹ کرتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مرد تھے اور امت میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے تو اس وقت حسنہ کی تکمیل عورتوں کے لیے ہوگی ازواج متحرات کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اگر ایک ہی اشارہ کر دوں جب حیا فاطمت الزہرا کی ہوتی ہے تب حسین پیدا ہوتے ہیں تب جب حیا فاطمت الزہرا کی ہوتی ہے تب حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو اس میں حسنہ کی تکمیل امت کی عورتوں کے تعلق سے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور ان کی بیٹیوں کو دیکھ کر اب میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ ایک یہ انالیسس بھی سامنے رہا جائے جیسا میں فرمائے کیوں ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے آپ انیس صاحب غور فرمائیے کہ آج کے آہد کو دنیا کہتی ہے ایڈوانسمنٹ کا دور ہے اور بڑی ترقی ہم نے کی کوئی شک نہیں اس کے اندر ہم نے آسائشوں کے پل بان دیئے ہیں ہم نے ہتھیاروں کے ڈھیر بھی لگا دیئے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ آج کچھ ایڈوانس کنٹریز ہیں جو زیادہ ترقی آفتہ ہیں اور کچھ کم ترقی آفتہ ہیں سو برس پہلے جو ٹکنالوجی ہمارے پاس تھی اور جو نالج ہمارے پاس تھی وہ کہاں تھی اور آج سو برس کے بعد ہم بیٹھے ہیں تو ٹکنالوجی کس انتہا پر ہے بلک آف نالج کا عالم کیا ہے لیکن سادہ سا سوال یہ ہے کیا زندگی سو برس پہلے زیادہ عجیرن تھی یا آج زیادہ عجیرن ہو گئی ہے سو برس پہلے انسانیت کی تباہی کے ذرائع زیادہ دستیاب تھے یہ آج زیادہ ہو گئے بات ہوئی جو ڈاکس صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہماری ایک آنکھ تو خوب کھلی ہوئی ہے عصری علوم کہہ لیں فیزیکل سائنسز کا علم کہہ لیں مگر جو دوسری آنکھ روحانیت والی ہے جو دوسری آنکھ علم ہدایت والی ہے وہ اگر بند ہے تو یہ ترقی کما حق ہو انسانیت کے لیے فائد مند قرار نہیں پا رہی اس لیے اللہ نے پہلے دن سے احتمام کیا اور تکمیل امام الانبیاء پر کی کیا احتمام کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَا هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے سی آئی کے پانچ سال پرانی ایک ریپورٹ ہے جس کا حاصل بڑا دلچس اور عجیب ہے وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا کی ستر فیصد آبادی غیر ترقی آفتہ ملکوں میں رہتی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کیا جاتا ہے اور تیس فیصد آبادی ایڈوانس کنٹریز میں رہتی ہے جن کو ہم ترقی آفتہ ممالک کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کرائم کا جو ریشو ہے وہ براکس ہے دنیا کے ستر فیصد جرائم وہ تیس فیصد میں ہو رہے ہیں اور تیس فیصد جرائم جو ہیں وہ ستر فیصد میں ہو رہے ہیں ستر فیصد کو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں سوال یہ ہے کہ جہاں ترقی اپنی میراج کو پہنچ چکی ہے جہاں ٹیکنالوجی آسمان کو پہنچی ہوئی ہے تو وہاں تو کریم ریٹ کم ہونا چاہیے تو یہ بڑھ کیوں گیا اور ریورس میں کیوں ہے کہ تیس فیصد آبادی میں سی آئی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے ستر فیصد جرائم ہو رہے ہیں ایسے اور شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں 
جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے خوبصورتی سے بہت اشارہ کر دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر انسانیت کما حق ہو معراج نہیں پا سکتی واقعات ترقی نہیں پا سکتی اس تعلق سے بھی ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا جس کو رب کہتا ہے جن کے اسوا کو رب کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہترین ہے ان کے اسوا کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ممکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایک مستحکم تعلق پیدا نہ ہو جائے قلبی بھی ہو جی روحانی بھی ہو اور ڈی فرام دا ہارٹ بھی ہو اور زندہ تعلق جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ممکن نہیں ہو سکتا میں سیرت کی کسی کتاب کو محض عقیدت کے طور پر نہ لوں میں سیرت کی کتاب کو شاید کہیں کسی کورس کو پیس آؤٹ کرنے کے لیے کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے نہ لوں میں سیرت کی کتاب کو ایک زندہ کتاب کے, لیے کے طور پر لوں جیسے میری ماں مجھے فرماتی ہے مائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا خل و خل قرآن اللہ کے پیغمبر وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے تو آج میں جو امتی ہوں وہ چلتا پھرتا امتی نظر تو آؤں جب تک یہ دی فرام دا ہارٹ یہ احساس نہیں ہوگا اور یہ یقین کہ میرا رب کہہ رہا ہے نا دنیا تو کہتی ہے مینجمنٹ کا گرو کہتا ہے فلاں پروفیسر کہتا ہے فلاں محقق کہتا ہے اس کو پڑھو اس کو پڑھو بہترین ہے یہ کرو یہ مخلوق کی باتیں یہ خالق کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوا ہے جب تک یہ قلبی ایک یقین نہ ہو اور اندر سے بات نہ اٹھے کہ مجھے اپنے حضور کی سیرت کا اس طور پر مطالعہ کرنا ہے پھر ہم ہم کھولتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ بات ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی لے کے چلتے ہیں ایک باپ کا معاملہ ایک ماں کا معاملہ ایک نوجوان کا معاملہ ایک معلم کا معاملہ ایک جج کا معاملہ ایک سپ سالار کا معاملہ اچھا اس میں ایک اشارہ مجھے اجازت دیجیے گا یہ سب لوگ ہم اور آپ سب لوگ ہماری کچھ بیسک ایٹریبیوٹ تو سیم ہے نا ہم سب انسان ہیں تو انسان میں حسد تو پہلے دن بھی تھا جب آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا اور انسان میں حسد کا معاملہ آج بھی ہے اب وہ باپ میں بھی آ سکتا ہے وہ رشتے دار میں بھی آ سکتا ہے وہ معلم میں بھی آ سکتا ہے فلا میں بھی گویا کہ ہم کہیں گے کہ آج آپ اور میں جس کیپیسٹی میں بھی ہیں کچھ تو ہمارے بیسک ایشوز ہیں جہاں اسوا موجود ہے اور کچھ اسپیشلائزیشن والی بات ہوگی ایک استاد کے خاطر ایک جج کے خاطر ایک پولیٹیشن کے لیے ایک ریاست کے سربراہ کے لیے تو ہم چاہیں گے اس پروگرام میں کچھ اس حوالے سے آگے بڑھ کر اشارے کر لیں شاید اور یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی استمبات کے طریقے کیا ہوں گے آج جی ایک جج کے لیے جی ایک سپہ سالار کے لیے ایک جنرل کے لیے ایک محقق کے لیے ایک سیرت نگار کے لیے اور سیرت نگار تو تاریخ میں گزرے ہیں آج کے سیرت نگار میں اور پچھلے سیرت نگار میں کوئی فرق ہے یا نہیں کیونکہ آج جو زمانہ ملا ہے موجودہ سیرت نگار کو وہ زمانہ پندرہ سو برس پہلے کا نہیں وہ ہے آج کا زمانہ وہ آج کا زمانہ ہے مسائل تبدیل ہو گئے تو آج سیرت کو کس نگار سے دیکھا جائے گا اور حل سیرت کی روشنی میں کس کس انداز سے پیش کیا جائے گا لیکن اس سے قبل کے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں شیخ صاحب نے ایک اور دروازہ کھولا بہترین کانا خلق قرآن کے حوالے سے اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ کوئی موقع کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی مینجمنٹ کا بڑا بہت اہم آدمی بات نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے یہ جو آج کی آیت تلاوت لقت کانا لکم فی رسول اللہ ہے اس وقت ہنسنا ماں آتا کو من رسول و فخز ہو و ماں نہ کو من و فنت ہو قرآن کہہ رہا ہے ان نبی اولا بل مومنین من انفسہم قرآن فرما رہا ہے قل ان کم تم تو بون اللہ فت بونی یو بے کم اللہ قرآن کریم فرما رہا ہے و ان کا لالا خلق عظیم قرآن کریم فرما رہا ہے تو میں ایک امتی کی حیثیت سے سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم سے کیا لے رہا ہوں اس کا طریقہ کیا ہوگا ہمیں آپ تعلیم کر دیجیے دیکھیں جی جہاں تک بات ہے اسوا کی اگر آپ لفظ اسوا کو لغت میں دیکھیں تو وہ شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ اپلائڈ سیرت کے متعلق کی ضرورت ہے اطلاقی سیرت کے متعلق کی ضرورت ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ جو اسوا کا لفظ ہے یہ اپنے اندر اپلائڈ نیچر رکھتا ہے اس کے اندر اطلاقی نوعیت موجود ہے اور یہ ہوتا ہی اسوا ہوتا ہی وہ ہے امام راغب اسفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر اسوا کے لفظ کی جو وضاحت کی ہے اس میں انہوں نے اس حالت کو اسوا کہا ہے جب کوئی شخص کسی کو فالو کرتے ہوئے کسی کی اتباع کرتے ہوئے عملی طور پر کسی کے پیچھے چلتے ہوئے جس کیفیت میں ہوتا ہے اور جس کیفیت کو محسوس کرتا ہے اس کو انہوں نے اسوا یا اسوا کہا ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیاد میں ایک اور بھی بڑا لطیف معنی شامل ہے کہ یہ لفظ جو ہے الف سین واو یا الف سین یا کے مادہ سے ماخوذ ہے اور اس مادے کے اندر غم کا ایک معنی پایا جاتا ہے گویا جب کوئی شخص کسی ایسی ہستی کو فالو کرے کہ جس سے اس کے غموں کا مداوا ہو تو اس کو اس اسوا کہیں گے لہذا اسوا اچھا بھی ہو سکتا ہے اسوا سیاح بھی ہو سکتا ہے اسوا حسانہ بھی ہو سکتا ہے آپ جس طرح کی شخصیت کو فالو کر رہے ہوں گے اسی طرح کا اسوا ہوگا اصل میں اپنے غموں کے مداوے کے لیے جو شخص کسی بھی ہستی کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو اس ہستی کا معیار ہوتا ہے اسی کو اسوا کہا جاتا ہے اب یہ کائنات کا مالک آپ کو ایک اسوا حسانہ دے رہا ہے اس سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اسوا حسانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے لہذا اگر کوئی شخص عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا تو سیرت سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا جو اصل میں انسانیت کے غموں کا مداوا ہے ایک بات بار بار آ رہی ہے کہ انسانیت کے لیے سیرت کا ایک معیار ہے جو ساری انسانیت نے آج تک اس کو اپنے اپنی افتاد تبا کے مطابق اس کو ملحوظ رکھا ہے اور ہر سیرت نگار اپنے اپنے طور پہ سیرت لکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر لیں آپ کی شخصیت بیان کر لیں آپ کا اخلاق بیان کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان کر لیں جو بھی بیان کریں سب کچھ سیرت ہے سب ساری دنیا نے یہ بیان کیا ہے اور آپ دیکھیں عرب میں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کی گواہی دینے والے آپ کے اخلاق کی گواہی دینے والے آپ کو صادق اور امین کہنے والے سب لوگ موجود تھے لیکن یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بیان کرنا اس سے دین اور اسلام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا دین اور اسلام کا تقاضا اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ذات کی حیثیت سے نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی جتنے کمالات ہیں ان سے نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول بطور حادی بطور رہنما نبی پاک صلی اللہ بطور نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی حیثیت ہے جب تک آپ اس کو لے کر امتی کا امتی ہونے کا ثبوت پیش نہ کریں اور وہ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے اس وے حسنہ کے طور پر آپ کی آپ کی باتوں کو ماننا ہے آپ کی باتوں کی اطاعت کرنی ہے آپ کے سیرت کی اتباع کرنی ہے اگر آپ اس پر چلیں گے تو جنت سامنے ہے وہ کامیابی سامنے ہے فمن زحد عن النار و ادخل الجنہ جو حتمی اور الٹیمیٹ کامیابی کا قرآن نے تصور دیا ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز وہی اصل میں کامیاب ہے لہذا اس کامیابی کے لیے واضح اور سیدھا ٹریک ایک ہی ہے اور وہ ہے اس وائے حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر کوئی شخص اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کو بطور رسول اور نبی اور بطور حادی اور رہنما نہیں مانتا اور اپنی زندگی کو اس رول ماڈل کے تحت عملی طور پر گزارنے کا اور عملی طور پر گزارنے کے لیے کام شروع نہیں کرتا اور اس کا عہد نہیں کرتا تو اس کا بطور سیرت نگار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو سکتا ہے بطور انسان تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے جیسے ساری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتی ہے اور آپ کے آپ کو نمبر ون بھی قرار دیتی ہے مائیکل ایچ ہارٹ اگر نمبر ون قرار دیتا ہے تو وہ اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے وہ امتی امت اجابت میں نہیں آیا اگر ابو جہل ابو لہب جو اس وقت موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل بو خبیز کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے تو سب نے مانا ابو لہب بھی مانتا ہے ابو جہل بھی مانتا ہے کہ ہم یہ بات مان لیں گے اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کی خبر دی جب آپ نے اللہ کا تعارف کروایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دیوی رہنمائی اور ہدایت کو انسانیت تک پہنچانا چاہا اب وہی ابو لہب ہے وہی ابو جہل ہے نہ وہ مانتا ہے نہ وہ مانتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے جس کو ساری دنیا شخصی کمالات کے حوالے سے مانتی ہے اس میں اس وے حسانہ نہیں ہے اس وے اس وے حسانہ پر پابندی اس وقت ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے بعد انسان اپنی زندگی اسی میں کھپا دے پھر وہ اس وے حسانہ کی پابندی ہے وگرنا اس شخص کا خالی خلی دعویٰ ہے اس کا سیرت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں اس کا دعویٰ کا امت ہونے کے ساتھ کوئی دلیل کا محتاج ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی خدمت میں سوال میں رکھ رہا ہوں جو آپ نے بات فرمائی بہت اچھی بات کہ ایک شخصیت کے طور پر تو دنیا مان رہی ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی بات کی اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں غیر مسلم دنیا لیکن دین قبول نہیں کرتے
قد لب استفیکم عمرم من قبل افلا تاخلون قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے تم ہی میں عمر گزاری تم نے مجھے کیسا پایا سبحان اللہ صادق امین یہ ہم سب جانتے ہیں اب میرا سوال آپ سے یہ ہے جو آپ نے بات فرمائی میں امتی کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے روشنی لینا چاہ رہا ہوں ایک امتی جو جنرل ہے ایک امتی جو سپہ سالار ہے یعنی ایک امتی جو قاضی القزاق یعنی چیف جسٹس ہے یا قضاء کے درجے پر وہ فائز ہے ایک امتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے تھا کہ اس کی آقبت بھی اچھی ہو جائے زندگی تو اچھی ہوتی ہی ہے اس پہ پہ عمل کرنے سے تو ایک ماہر تعلیم ہے ایک ماہر معیشت ہے امتی ہے عمل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے عمل کرے گا اس کا روڈ میپ کیا ہوگا خواہش تو اس کی یہ ہے ایک طالب علم ہے آپ پڑھاتے ہیں پنجاب انورسٹی میں ڈاک صاحب ایک طالب علم کو اسوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے قربت ہوگی ارشاد دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے آپ کا تذکرہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرنے سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہوگی اور جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو جب اس وقت تک اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا اتنا بڑا عزاز ہے یہ ہر ایک کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنا بڑا عزاز ہے کہ واحد یہ ایک بات اگر ثابت ہو جائے کہ آپ امتی ہیں تو یہ آپ کو جنت کے داخلے کے لیے مستحق قرار دے دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنتی ہے لیکن امتی بنے گا کیسے امتی کیسے بنتا ہے اللہ من ابا خود کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں امتی یا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو وہ رہ جائے گا باقی ہر شخص جنت میں چلا جائے گا ہر شخص کا راستہ کلیر ہے وہ کون سا راستہ ہے فرمایا من اتعانی فدا خلل جنہ جو میری بات مانتا چلا جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا گویا وہی امتی ہے وہ من اسانی اور جس نے میری نافرمانی کی میری بات نہیں مانی فقط ابا ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے یہ میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا لہٰذا آج اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل رہنما ہے میرے لیے اگر کوئی رہنمائی کا سامان موجود ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا اور رسالت پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے ختم نبوت کا مطلب ہی ہے آپ فرما رہے تھے ختم نبوت ہو گیا کار نبوت باقی ہے کار نبوت کیا ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ رہنما اب کوئی نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی دیوی رہنمائی میرے لیے کامل ہوگی لہذا آپ استاد ہیں آپ نے بطور استاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے تو انسان کامل تو وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں علم دینا اور استاد ہونا آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے ہر پہلو سے رہنمائی موجود ہے آپ فرماتے ہیں انما بعیست معلمن میں تو پیدا ہی معلم کیا گیا ہوں مجھے تو مبعوث ہی استاد کیا گیا ہے لہذا کسی نے دیکھنا ہو کہ استاد کیسا ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لے بات رہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور شارع بطور مقنن آپ کی حیات طیبہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخدوہ وما نہاکم عنہ فانتہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی بات قانون ہے آپ ہاں کہہ دیں قانون ہے آپ نہ کہہ دیں قانون ہے جس شخص نے کوئی قانونی رہنمائی لینی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لے بات جج کی ہو رہی تھی قاضی کی ہو رہی تھی فرمایا امیر تو لعادل بینکم مجھے ہی تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کے میارات قائم کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے میارات قائم کر دیئے لہذا کون سا پہلو ہے کہ جس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی نہیں ملتی ہر بات میں رہنمائی ملتی ہے اور میں پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کوئی بات چھوڑی ہی ایسی نہیں جس کی رہنمائی کی انسانیت کو ضرورت ہو اور میں نے رہنمائی نہ دی ہو جس سے منع کرنا تھا اس سے منع کر دیا جس کا حکم دینا تھا اس کا حکم دے دیا لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوئے عوامر آپ کے دیوئے احکام 
اور آپ کی منع کردہ چیزیں وہی انسانیت کی کامیابی کی دلیل ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی لہٰذا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حادی اور رہنما ایمان رکھتے ہوئے پھر اسی دن سے آپ کے پاس علم تھوڑا ہو آپ کے پاس علم زیادہ ہو آپ نے سوال کیا تھا بڑا ہی عملی نویت کا سوال کہ ایک طالب علم ہے اس کو آج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے اس وقت حسانہ سمجھنا ہے کیا کرنا ایک بات کا بھی پتہ چل جائے ایک حدیث کا پتہ چل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعے کا پتہ چل جائے آپ کی ایک عادت مبارکہ کا پتہ چل جائے ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا علم کامل ہو البتہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس پر عمل کامل ہو اگر ہمیں علم کے مطابق ہم نے عمل کر لیا ایک بات کا پتہ چل گیا ہے تو اس پر عمل آج سے شروع کر دیں اور عمل ہی اصل میں علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے والذین جاہدو فینا لنہدی انہم سبولنا جو عمل کرتا جائے گا اس کو راستہ آگے آسان اور واضح ہوتا چلا جائے گا تو عمل سے اصل میں علم کی ابتداء ہوتی ہے تو جس جس بات کا علم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں یہی اسوہ حسنہ کا تقاضہ ہے جس نے عبادت کا میار دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا جس نے سیاست کا میار دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا عدالت کا میار دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا یہ دیکھ کر عمل شروع کریں اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ ساری رحمتوں کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب کنکروڈ فرما دیجئے اوٹو ڈوز کے حوالے سے چند کام اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے حوالے سے بلکل واضح ہو گئی یہ بات کہ ایک صدر مملکت ہوتا ہے ایک امتی صدر مملکت ہوتا ہے مسلمان صدر مملکت ہوتا ہے مسلمان یعنی مسلمان کے علاوہ یعنی امتی میں امتی کس کا ہوں ایک وزیراعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم لیکن ایک امتی وزیراعظم ایک سپہ سالار ایک امتی سپہ سالار فرق ہوتا ہے نا تو آج کے جو مسلمان حکمران ہیں اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا روشنی انہیں مل رہی ہے آج کے جو سپہ سالار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ریاست کے آپ کا طریقہ کار آپ بدر کے میدان میں صفیں سیدھی کروا رہے ہیں اہد بھی آتا ہے تائف بھی آتا ہے شہبِ ابی طالب بھی آتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں نا بجا فرمائے جزاک اللہ خیر اور وہاں خندق بھی موجود ہے جی اور یہ سورہ عذاب کہاں آ رہی ہے غزوہ عذاب کی موقع پر آ رہی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْبَةٌ حَسَنَ یا ایک کہاں آ رہی ہے ارے بھائی غزوہ خندق ہوا غزوہ احضاب کہیں بیٹل آف ٹرنچز کہیں خندق خود کھود رہے ہیں حضور علیہ السلام مشقت برداشت کر رہے ہیں اور ایک صحابی آتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے میں نے شدت کی روکنے کے لیے اس کو میں نے پتھر اپنا باندھا ہوا ہے حضور اپنے قمیز دکھائی میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں آج یہ کانٹیکس میں سائد پر کلام نہیں ہوتا کچھ لوگ معاف کیجئے کہ مطمئن ہے کہ سر کو ڈھاپ لیے سنت پوری ہو گئی میں نے زہر کے فرض کے ساتھ چار سنتیں پہلے دو سنتیں بات میں ادا کر لی سنت پوری ہو گئی یہ بالکل ادا کریں میں نے داڑی رکھ لی سنت کے تقادے پورے ہو گئے اور آگے سے دو کہتے ہیں میٹھا کھا دو سنت پوری کر لو اللہ اکبر کبیرہ دو مہینے کے فاقوں کی سنت یاد ہے تائیف کی گریوں میں بیتا ہوا خون یاد ہے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الویدہ کہنا یاد ہے بدر میں تلوار اٹھانا یاد ہے ستہ صحابہ کے لاشے دیکھنا اہد کے میدان میں یاد ہے اپنا خون راہ خدا میں حضور کا بہا اہد کے میدان میں بھی یاد ہے اور خندق کا موقع آ رہا ہے کدال چلانا بھی یاد ہے دو سو انسٹھ صحابہ کی جانوں کے نظرانے بھی یاد ہیں یہ ہے انقلابی پہلو اسوہ حسنہ کا کہ اس پوری جد و جہد کو بھی سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے ایک بات دوسری بات آپ نے جو لسٹ آج کی پروگرام میں رکھی یقیناً وہ اتنی طویل ہے کہ انیس صاحب یہ بارہ دن کے پروگرامز بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اصولی بات کیا ہے ہماری امت کے اسلاف اور اس وقت کے علماء بانج نہیں ہیں یہ مجھے ضرورت ہے کہ میں تلاش کروں ارے جتنے آپ نے انوانات لیے اس پہ بلا مبالغہ بیسیوں نہیں کچھ انوانات پر سیکڑوں کتابیں اسلاف کی بھی اور موجودہ بھی تراجم بھی پیش کیے جا سکتے ہیں پہلی بات وہ یہ ایمان میرے دل میں اور پہلی بات وہ یہ یقین میرے دل میں کہ میرا رب کہتا ہے کہ ان کا اسوہ بہترین ہے تو آپ کو مجھے پوری کتاب مل جائے گی رسول اللہ بحیثیت والد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم سیکڑوں ملیں گی 
رسول اللہ بحثیت سپ سالار رسول اللہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی رسول اللہ کی ہدایات معیشت کے لیے رسول اللہ کی ہدایات معاشرے کے لیے خلق عظیم رسول اللہ کا مقنن حضور علیہ السلام بحثیت مقنن حضور علیہ السلام بحثیت خطیب حضور علیہ السلام بحثیت مربی تو میں تلاش کروں یہ لٹریچر موجود ہے مگر اس طلب کے ساتھ کہ مجھے کرنا ہے اور اس یقین کے ساتھ اور ایک نقطہ اور ہے قیامت تک رہنمائی تو چلے گی اگر عہد جدید جس کو ہم کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے جدید ہے اور جدید مسائل بھی ہیں تو حضور اس کا حل عطا کر گئے کیا حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں حضور علیہ السلام یمن کا ذمہ دار بنا کر بھائی کیا کرو گے کوئی مسئلہ سامنے آئے گا پہلا کہ رسول اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا اچھا نہ ملے تو کیا کرو گے یا رسول اللہ آپ کی سنت میں دیکھوں گا نہ ملے تو کیا کرو گے یا اللہ میں اشتہاد یا رسول اللہ میں اشتہاد کروں گا اور کوشش کروں گا کتاب پہلے ہے سنت پہلے ہے اگر نہیں ملے گا براہ راست نہیں ملے گا کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر اصول کو سامنے رکھ کر اشتہاد کروں گا اور جدید مسئلے کا حل تلاش کروں گا رسول اللہ نے اس کو بھی تقریر یاد آیا پچھلے پروگرام میں بات ہوئی حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا میرے رب کا شکر کہ جس نے میرے صحابی کو اس بات کی توفیق عطا فرما دی گویا اپنے اس فہم کو استعمال کرنا کتاب اوپر ہے سنت اوپر ہے اگر کسی معاملے میں واضح رہنمائی پھر تو بات ہی ختم اگر واضح رہنمائی نہیں تو کتاب کو اور سنت کو جس کو ہم سیرت کہنے بحثیت بجوئی سامنے رکھیں گے اور اس آہد کے اس جدید مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے وہ جو تلاش کریں گے انشاءاللہ وہ عین سنت اور سیرت رسول کے مطابق ہی ہوگا اور بالفرض اگر اشتہادی خطا بھی ہو جائے تو حضور فرما گئے ایک ثواب ملے گا غلط نہیں ہوگا عذاب نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ پیارا روڈ میپ جو قیامت تک کے لیے حضور ہمیں عطا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہی چیز کیا ہمارے یعنی اس امہ کے جو بڑے ہیں اپنے ذہنوں میں کوئی جگہ دی ہے انہوں نے اس تعلق سے اگر زبان پر جگہ دے دی اٹھاون مسلمان ریاستیں ہیں جو اپنا تعلق جوڑتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس تعلق کے جوڑنے پر فخر محسوس کرتی ہیں اگر زبان پر جگہ دی کے نام لیتے ہیں حضور کا نام لیتے ہیں مدینہ کا نام لیتے ہیں اگر زبان پر جگہ دی تو بھائی دل میں بھی جگہ دو ہمیں تو رونا پڑتا ہے ڈاکس صاحب تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں ہمیں تو رونا پڑتا ہے اہل علم کو رونا پڑتا ہے ہم تو کسی یونیورسٹی میں ایک سیرت چیر نہیں بنا پا رہے ایک سیرت چیر نہیں بنا پا رہے کہ جہاں سیرت پر متعلق ہو سکے اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم امتی ہیں ارے اگر ہم سیرت چیر بنا کر متعلق سیرت کا آغاز نہیں کروا سکیں گے تو اسوے رسول سمجھیں گے کہاں اور عمل میں آئے گا کب تو یہ کیا نیرے دعوے دعوے ہی رہیں گے یا ان کی کوئی دلیل بھی ہم پیش کریں گے جیسے کہ آپ نے شاید فرمایا ہے یہ قول اقرار عملی انکار یہ اس کی دلیل ہے تو یہ تو معاملات ہیں سیرت چیر کے حوالے سے کہ تعلیمی ادارے میں نہیں بن رہی لیکن جو حکمران ہیں جی انہیں معلوم ہے کہ ان کا رخ کس طرف ہے سر فنڈز تو وہی دیں گے نا ایلوکیشن اور فنڈز تو وہی کریں گے یہ میرا اس مقصود تھا کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ تم سیدھے چیئر کے لیے فنڈنگ دے دو روتے ہیں ڈپارٹمنٹس آف اسلامی کی سٹیڈیز میں بیٹھ کر پروفیسرز روتے ہیں کہ ایک چیئر بنانے کو بھی تیار نہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی چیئر کو چھوڑ دو ہم حاضر ہیں آپ کے ہمارے اس پروگرام کے کئی افراد جاتے ہیں آپ بھی واقف ہیں ہم کہتے ہیں ہم کوئی پیسے آپ سے نہیں لیں گے آپ سیرت پر پروگرامز کروائیں تاکہ اگلی نسل کو ہم یہ تیار کر سکیں اور یہ تعلیمی اداروں میں جو ایک چیز ایتھیزم یا الہاد جو متعلف کروایا جا رہا ہے اس کے آگے بند باندھے جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت بات کروائیں گے آپ سے شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے ڈاک صاحب آپ کا بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے قالی صاحب آپ کا بڑا شکریہ آپ تشریف لائے خواتین وزراعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیریز جو ہم نے اس ماہ مبارک میں اس کا آغاز کیا اور کر رہے ہیں پرگام ہو رہے ہیں مسلسل اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس وئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہد حاضر سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور یقیناً سرکار دعال جو آج تلاوت کی آیت کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے روشن مثال ہے اور آج کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے تو کیسے بنتی ہے یہ روشن مثال یہ تقلید کیسے ہو سکتی ہے کس طرح اتباع ہو سکتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کیوں نہیں ہو رہی اس جانب بھی اشارہ فرمایا ہمارے معزز علماء نے خواتین حضرات وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اقبال فرما رہے ہیں نا مسلسل کام کرنا ہے اور 
اللہ کے دین کو ان تک پہنچانا ہے کہ جن تک دین نہیں پہنچا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کیونکہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اپنے میزبان امیر احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ